Kwa hiyo mimi mimi for my thought kwa akili yangu ndogo nilizani kwamba I'm, I'm trying to pave a way for a young lady ambaye anakuwa accused of the social media. Mona, that was my thought. Sikujua kama na, na, mtu anaona kama yeye na kama kama na kama anatumia nini yake kwa sababu ndio nilikuwa sijui kama kuko kuna mtu mwingine ameshawahi kumuona na kutaka kumfanyia kitu kama kuwa kama influencer kuwa kama balozi sizani it was my na ni baada ya hapo nikamuona sijui ni benki gani sijui nani walimuita then i said in the kitu ambacho nilikuwa nakitamani i said this is it now umeona basi baada ya kurudi dar es salaam nikimtafuta ananikwepa anaenda kulia anaenda kushoto Naomba tufanye kazi naenda kulia na kushoto. Siku moja akanitumia message nisamee sana nisamee sana nilikuwa nimepata matatizo umeona eh? Eh mimi mimi photo shoot siwezi kufanya ila wewe nitumie matangazo unayotaka nikupostie. Umeona iko nje ya makubaliano? Mimi nimekupa hela. Eh? Mbona unanikwepa kazi yangu? Tayari sasa muda unazidi kwenda. Tunapofanya matangazo we need to have ni, muda time consuming. Sawa unafanya tangazo lako kwa muda gani una push biashara kwa muda gani ndio maana unavoenda kulipa tangazo la Instagram litakuuliza how much how many days utalipa shilingi fulani kwa siku fulani Sawa Eh aya Baadaye tena akanifuata akaniambia ah directi mimi naona kuna, kuna mtu anatukana huko mitandao ni kuna yule mtu mwingine alikuwa anatukana eh nimemkataza sui nini nini mimi nitafanya kazi na wewe ili to prove her wrong kwanza mimi simjui mimi simjui akanitumia voice note Umeona eh? Hizo voice note zote ninazo. Ah, nikamwambia haina shida, lakini muda umeshapita hapo. Umeshapita sijui mwezi na ah, sikuweta nikampigia vipi? Mbona sikuelewi? Umeona yani ni kunikwepa kunikwepa. Kwa sababu wakati tunaongelea tunaongelea kuhusu kazi, tulimuongelea tulimuongelea Amisa na tulimuongelea uh, nani manager wake. Anaitwa General Ulimwengu sijui. Mimi nikampigia Ulimwengu. Nikampigia Ulimwengu. Ulimwengu vipi? Mbona mtoto ananizingua mimi nimelipa hela? Eh nimelipa hela ili tufanye kazi hivi na hivi na hivi na hivi. Sawa? Akaniambia jamani hawa ma influencer wanasumbua sana na hawa superstar hawajui kama anakambia kisa mimi nakwambia siku hiyo alikuwa anataka hela zaidi mimi nilikuwa sina hiyo hela mimi nilikuwa nataka tufanye kazi hela ipatikane. Umeona? Na kwa sababu tulikuwa tunamkutunaenda kuninii kuweka mkataba chini wala isingekuwa shida mbona nimeshafanya kazi na watu wengine? Umeona? Na tukamalizana vizuri tu. Akasema ndivyo alivyo hawa watu wanasumbua sana na rest Umeona ulimwengu. Lakini sawa, kama nataka nizungumze naye nitazungumza naye. Sawa, ulimwengu baadaye kunirudia nikamtafuta. Umeona, na yeye akawa busy nikaona tu anaongeza kwenye issue ambazo hazimuhusu. Kumbuka kila mtu anakuwa na majukumu yake during a day, wewe unapiga piga simu zako unasumbua watu nikaona no, sitaki kumsumbua kaka watu. Sawa, muda ukapita kutoka hiyo ilikuwa ni mwezi wa tisa mpaka Disemba. Sawa, miezi mitatu mbele imepita. Nikamtafuta tena nikamwambia jamani mimi kila nikimnaniwa kasa mimi hiyo pesa e, nitafanyia tangazo moja tu alafu mtakufanyia tangazo la mwezi mmoja tu afu hiyo miezi mingine tuachane nayo lakini hata mwezi mmoja kufanya alikuwa anataka kunipangia kazi anazotaka yeye kunifanyia sio mimi Kum, kumpa kazi ambazo mimi naziona ndio zitapeleka biashara yangu <laughs> siji mnanielewa eh ndio hicho yani yeye anataka mimi anipangie kazi tena eh kwa hiyo mwisho wa siku muda ukapita mimi nikamwambia bwana sikiliza mimi naona hata muda ufai tena time imeshatutupa mimi naomba tu wewe nirudishie hela zangu umeona kwa vile ulikuja pale siku ya event na nini na nini hizo nyingine zote kata wewe nipe milioni moja hizo nyingine nyingine sijui za nguo sijui za nini sijui za nini achana nazo hazina maana tena wewe kata ya usumbufu si ulikuja pale ulitumia muda wako uli nini kata nirudishie milioni moja hata milioni moja tena ilikuwa ina thamani tena kwangu kwa muda huo kwa sababu gani? Kwa sababu tayari muda ulishapita, ulishaiweka chini, ulishaisahau. Wewe ulikuwa tu unajiandaa kutafuta hela nyingine upeleke mbele biashara isoge. Umeona? Akawa ha, kuna muda nikimtafuta ananikwepesha lele lele lele. Pap. Siku moja nikampigia simu wa Misa Mobeto. Wa Misa eh, mimi mtoto nilimwona anakuongelea. Nikagundua wewe na wewe mko marafiki. Mimi naomba anirudishie pesa yangu. Mimi nisije nikaenda mitandaoni nikaandika nikaonekana nina gubu naomba mimi ni mfanyabiashara mdogo tu I'm striving for success naomba nirudishie pesa yangu ndio baada ya kumpigia Misa baada ya mlea fulani nikatumiwa milioni moja pap kutokea NMB ikaingia ile hela ngasema asante Mungu hela yangu ime nini hela yangu imerudi japo kwa hasara hasara ya maandalizi hasara ya kila kitu nilichokifanya 
kwa sababu baada ya pale ndugu yangu wewe unataka kukimbizana tu na mauzo ukimbizana na mauzo ukimbizana na mauzo uone hela yako na biashara uipush kwenda mbele ukuze brand yako umeona basi ile ile ilivorudi kila mtu akaendelea na maisha yake but you know as a human being nina, niliumia sana sawa niliumia tena sio tu as, as a business woman ambaye inahangaika nataka na mimi kitu changu kiende niliangaika niliumia so i regret i took it easy lakini bado haiwezi kukutoka haraka hivyo eh hasara uliyopata vile vitu ulivyoviandaa ukitegemea it will be kutakuwa kuna returns umeona basi kwa hiyo ndio hicho kilichotokea mwisho wa siku mambo yakawa hivyo haya mambo yalivyokuwa hivyo kuna siku moja nikawa nimepata ubalozi wa viwanja inaitwa Saviet Plots Company nilipopata ubalozi wakawa na wale ukimaliza wanakuojioji pale eh rest ikwaje eh kwa nini ilikuwa jina nifa mbona alikuwa kuendelea kwa balozi wako eh baba baba eh baba baba jina hilo ndio ndio tokea ngambia mimi ilivotokea nika yani sikutaka kwenda deep kama hivi ni highlight tu kwamba ilishirikana hivi na hivi hivi na hivi japo huko mitaona kuko kuna habari za uongo uongo tu sio alikatazwa na nani sio alikatazwa issue ilikuwa ni hela alitaka hela ya kiwango fulani umeona alivona hivyo kuna sijui nani wakaishusha post bongo 5 alivyoishusha nani wakatoka huyo dada akaenda ka comment bonge la comment la kuni chamba mimi sawa alivona chamba mimi naamka asubuhi na kukuta amenikomentia pale nikaingia kwenye page yangu nakuta sana kwenye whatsapp amenitengekea message nyingi sana eh sio na kushim sana ile na maneno na provocation kwanza yeye sawa tu kumbe ndio maana watu wanakuchukia sio nini ni kwanza niliambiwa unauza madawa lele lele uliniharibia jina langu hivi na hivi nikamwambia oh okay hata mimi niliambiwa wewe ni mdangaji kama tunataka kusema hii ya being say hata mimi niliambiwa wewe ni mdangaji kwa hiyo unataka kuniambia kama wewe uliambiwa mimi ninauza basi na wewe niliambiwa unauza sio umenielewa eh nikamwambia sikiliza uwezo kanichamba mimi mwenyewe ni yani ringi imekata long time ago yani ringi imekata long umeona kwa hiyo mwisho wa siku tukaisha kugombana kujibizana voice note umeona akaniambia nitakuonyesha na nitaendelea kuwa mkubwa wewe balozi dani u influencer sio unaweza kumlipa hela ya mwezi mmoja lele nikamwambia depends it depends na nature ya contract contract inasema nini why not mbona mbona nishafanya mikataba mingi sisi ni entrepreneurs tu me i'm not like darling company i'm not like soft care i'm not like the company who paid me surveyed plots eh hizo ni kampuni kubwa zinaweza zikaweka mzigo hapo na zikakupa kwa kutokana na makubaliano eh sio mimi mtu ambaye naweza kukuona nini kwa nini pesa hivi okay nilikulipa mfano nikupa ya mwezi mmoja sikuona kazi imefanyika ningekupa yote ningekuona ya hebu nielekeze hmm? na ukiataka kuachana na haya ninayozungumza hapa Yaani nilipata unajua mabaya yanakujaga baada ya kitu fulani. Nikaja kusikia kwamba sio mara ya kwanza kushindana na watu. Umeona? Sio mara ya kwanza kushindana na watu. Sitaki kutaja majina ya watu lakini leo inabidi nizungumze. Nilikuwa jimbo nikakutana na Nandi, nikamuuliza Nandi vipi? Unaendelea hivi na sikia kushikupata problem na huyu dada. Akaniambia hivi, akanijibu short and clear rest mimi si sitaki kuyazungumza ila tu sio. Yaani sio mtu poa akuzungumza sana wewe dada niambia tu sitaki kuzungumza ile yule mtu si yeah. i don't want i don't want to talk about it akanyajibu hivyo huu nani alitokea wapi nani alimpandisha yule mtoto kwa kumuuzia ngono na kumvalisha m hmm? akanambia siku nikijisikia nitakwambia lakini hakuwahi kuniambia kwa sababu hiyo gym niliacha kwenda nilikutana naye huko kwa last year mwanzoni mwanzoni umeona haya sijui nani ramseki walikuwa gas ni, 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 ni kama sisters sio kitu gani gani kiachana na hii biashara mtandaoni sasa hivi kama ina, inaleta conflict of interest nikaambiwa walishazinguana eh yule si mtu alimuuzia bio ile akumalizana vizuri na hizo zote nilimwambia kwenye voice note kumbe wewe uko uwahi kumalizana na watu umenielewa ulikuwa hujawahi kumalizana na watu vizuri eh na kakasirika ka freak out wewe wewe mimi ni kumalizana na nani? Wewe ndio unawajua. Eh bebe, na mta Umenelewa eh? Yaani hiyo katika sasa hizi ile conversation tulizo kwa tunabishana kwenye voice note. Niamini kabidi nimpasukie kwamba wewe kumbe sio wa kwanza kushindana na watu. Umenelewa eh? Sasa hicho ndio kitu kilichotokea ndio mara mnaona kuna mpangaiko. Na kutaka kukuuliza wewe ambaye leo ulikuwa unanichamba mimi, sijui una roho mbaya, 
Sijui wewe ni mkubwa kuliko nini, sijui wewe ni mchawi, sijui wewe ni nini, acha roho mbaya, acha wivu. Hivi katika hizi biashara tunazohangaika, watoto peke yake ndio wanahangaika. Tuongee swala la umri. Eti watoto mtoto una biashara mtoto wa miaka ifu, mwaka 2000, kwa hiyo kwa hiyo sisi hapa tuambao tu asubuhi tunaambiwa shikamoo mama. Shikamoo mama good morning. Hatuna majukumu. Kwa nini tuko kwenye kwenye biashara tunapambana? Eh? Hatuna majukumu. Kila mtu ana majukumu yake anayojua. Kila mtu we, we all have extended family and whatever. Kila mtu anajua kuna wengine wametoka rich family, well and good. Umeona kila mtu anajua anavyopambana. Usipambane na mtoto. Nani huyu? Zamu yenu imepita. Sio nini nini? Acha roho mbaya. Roho mbaya hipi? Wewe unajua mimi roho mbaya nilofanyiwa? Eh? Mimi roho mbaya nilofanyiwa unaijua? Eh? And then I've heard about kwamba huyu mtoto ana ana, ana platform kubwa ya watu wenye fake 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 nini kwa sababu nani account nyingi zinazokuja pale kuchamba na kuzungumza ni account fake ana tabia ya kulipa watu hadi hizi account za udaku ili ziweze kunini kufanya kukushughulikia au kukutukana au kunini umeona na, na account fake nyingi sana sawa so, kwa hiyo kaini huko mkae mkijua tunavyokuwa huko kwenye mitandao kila mtu anafanya biashara. Kila mtu ana malengo yake. Kila mtu ana nia zake. Kila mtu anahangaika. Ukianza kusema eti njia sasa hivi ya huyu imefunguka, acha wivu. Sijui mbwe mtu mzima. Wewe ni we. Sasa kwa mtu mzima usitafute hela. Si utabaki kuwa omba omba. Eh? Aya, mtu mzima ukitoka kidogo usiende holidays ndio utakuja kuambia unafanya illegal business. So tuko huku tukipambana tukipiga kile biashara zetu to bring the food to the table kila mtu anatafuta cha kwake eh unakuja unaanza ku create fake account unatukana 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 una defend kitu kilichokijua eh unaingilia una kwa nini siingilie somebody fuck business eh kwa nini siingilie eh ungekuwa wewe usingeingilia eh wewe leo hii uende umtafute siyo balozi influence aku wewe umetengeneza nini u strategy za biashara yako afa ijasonga utajisikiaje utaona ni sawa mkaage mkitulia mkaage mkitulia alafu kila mtu anasali kila mtu ana we all bow down before lord mimi ni mkristo wengine mko kwenye ramazani wengine tuko kwenye kwa wewe wengine wako kwenye kwa resma kwa nguvu za allah sijui nini kuna kitu kimoja kibaya sana people seek for sympathy na huruma huruma Eh mtu akishona ameharibu ameshaharibu ameshavuruga ameshafanya distraction imshakuwa choo yani ameshakunya ndio anaanza kusema ah asalamu aleikum eh mimi ndugu yangu katika nini huyu mimi ninachokisema mimi kari yako ilinikuza kari yako ili nini yani ana, 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 anaenda kulia huruma baada ya kuwa ameharibu eh jamani biashara hizi tunazozifanya watu wanaangaika Watu walivyokuwa wanalalamika kwamba mtu anaharibu biashara. Kwa nini wamseme mtu mmoja? Nikuulize. Eh? Hivi nyie, kari yako kule mnajua watu wana mikopo kiasi gani? Eh? Sio kari yako, biashara nyingi tu, watu wana mikopo, watu wanarudisha marejesho, watu wanapambana, watu kama mtu anafanya cha kwake. Eh? Kwa nini nyie mnamkaza huyu mtoto tena sijui nini? Si bora tae basi. 